ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിദ്യ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് തുടങ്ങി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണിത് ഇപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിലും പാർട്ട് ടുവിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇത് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു കാണാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാർട്ട് ത്രീ കാണുക അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് മാത്രമേ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കാർഷിക സർവകലാശാല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് മണ്ണൂത്തി തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂരിലെ മണ്ണൂത്തിയിലാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ഉള്ളത് ഓക്കെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂരിലെ മണ്ണൂത്തിയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കിഴങ്ങുവിള അറിയാലോ ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് ആണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീകാര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് സ്പൈസസ് ഓക്കെ സ്പൈസസിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് ഉള്ളത് കോഴിക്കോടാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് ഉള്ളത് കോഴിക്കോടാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് കോട്ടയത്താണ് അതും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോട്ടയം അത് കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രമുള്ളത് കാസർഗോഡാണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മണ്ണൂത്തി തൃശ്ശൂർ കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രമുള്ളത് ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോടാണ് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉള്ളത് കോട്ടയത്താണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പലതരം കൃഷി രീതികൾ ഒരു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൃഷി രീതികൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിനു മുന്നേ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പല തരത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൃഷി രീതികൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ നമുക്ക് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻസിൻ്റെ അളവ് നന്നായിട്ട് വേണം അതായത് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് നന്നായിട്ടുള്ള മണ്ണിൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ ചെടികൾ വളരുകയുള്ളൂ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സസ്യത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതുപോലെ ബാക്കി കൗ നമ്മുടെ അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താ എസ്ക്രീറ്റ ഇല്ലേ വേസ്റ്റ് എസ്ക്രീറ്റ വരുന്ന ആ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കൂടും മണ്ണിൻ്റെ ഗുണം കൂടും അങ്ങനെ ആ മണ്ണിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറേ സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടം കുറേ കരിയല അവരുടെ വീണ് ജീർണിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മണ്ണിന് ഗുണമേന്മ നൽകും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റൊക്കെ വീണ് ജീർണിച്ച് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മണ്ണിന് കിട്ടുന്നത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിരിക്കും ഓരോ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവ് അതായത് നമ്മുടെ മണ്ണിന് ഒരു പ്ലാന്റ് നശിച്ച് മണ്ണിൽ വീണു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു പ്ലാന്റ് ജീർണിച്ച് വീഴുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സസ്യത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടവും ഒവേ ഓരോ ഓരോ ന്യൂട്രിയൻ കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നൽകുന്നത് അങ്ങനെ എത്രത്തോളം വീഴുന്ന് നശിച്ച് നമ്മുടെ മണ്ണിനേക്ക് ആ കമ്പോണൻസ് ചേർക്കുക അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ ഗുണമേന്മ കൂടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണിൻ്റെ ഗുണമേന്മ കൂടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള കൃഷി രീതികൾ അവലംബിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻ്റർ ക്രോപ്പ് എന്
സാധനങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനിടയിൽ ഇൻട്രോപ്പായിട്ട് ഇടവിളകളായിട്ട് നമ്മൾ നടുന്നു നമുക്ക് ലാഭവും കൂടുതലാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മണ്ണിനും എന്തുണ്ടാവും ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പിന്നെ ഒരു പ്രധാന വിളയുടെ ഇടയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹ്രസ്വകാല വിളകൾ പെട്ടെന്ന് വിളവ് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഹ്രസ്വകാല വിളകൾ നമ്മൾ നടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കൃഷി രീതിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇടവിള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർ ക്രോപ്പ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ് പഠിക്കുന്നത് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ വിള പര്യയം എന്ന് പറയും വിള പര്യയം ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൃഷി കഴിഞ്ഞു ഒരു കൃഷി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളവൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു കൃഷി ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് കൃഷി ഇറക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഏതാണോ നട്ട വിള ആ വിള തന്നെ നടാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രോപ്പ് നടുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്രോപ്പ് വളരാനായിട്ട് പ്രത്യേക തരം ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിരിക്കും അതിന് കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം അപ്പോൾ ആ ന്യൂട്രിയൻസ് അത്രയും നമ്മുടെ മണ്ണ് മണ്ണിൽ നിന്ന് അത് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു ക്രോപ്പിൻ്റെ വിളവ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും നമ്മൾ അതേ ക്രോപ്പ് തന്നെ നടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൺ അതിന് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല മറ്റ് ചെടി നേരത്തെ നമ്മൾ നട്ട വിളവ് ഈ മണ്ണിലുള്ള ആ ന്യൂട്രിയൻസിനെ മൊത്തം മൊത്തം വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് രണ്ടാമത്തെ കൃഷി ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വിളയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും ന്യൂട്രിയൻസ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കൃഷി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വിളവൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സെയിം കൃഷി തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രോപ്പ് അവിടെ നടുന്നു അതിന് ശേഷം അപ്പം നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു ന്യൂട്രിയൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റേ പഴയ നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം നട്ട ആ ഒരു കൃഷി വിളവ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ വിളയെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കൃഷി ചെയ്യാം അങ്ങനെ മാറി 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 നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ നെൽപ്പാടത്ത് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ നെല്ലിൻ്റെ കൊയ്ത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പയറോ ഒഴുന്നോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾക്ക് നെൽപ്പാടത്തിൽ ആ നെല്ല് തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാം ആ രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വില പര്യയം ഒരു കൃഷിക്ക് ശേഷം അതേ കൃഷി തന്നെ ആവർത്തിക്കാതെ മറ്റൊരു വിള കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് വിള പര്യയം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടവേളകളിൽ നെൽപ്പാടത്ത് എന്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് പയറ് ഉഴുന്ന് തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വേറൊരു സംഭവമാണ് ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയറ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ നമ്മൾ ഇടവിളകളായിട്ടൊക്കെ നടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടീഷൻ സമയത്തായാലും രണ്ടാമത് നമ്മൾ പയറിൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നട്ട് വളർത്താറുണ്ട് നട്ട് വളർത്താനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പയറിൻ്റെ ചെടിയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പയറിൻ്റെ ചെടിയുടെ വേരിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഓരോരോ മുഴകളുണ്ടാവും വേരിൻ്റെ സൈഡിൽ ഓരോരു ചെറിയ ചെറിയ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മുഴകൾ ഉണ്ടാകും നോക്കിക്കോളൂ അതായത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ വേരിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മുഴകളുണ്ട് ഈ മുഴകൾക്കകത്ത് റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ഈ മുഴകൾക്കകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ അതിനെ നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ ഈ നൈട്രജനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ മണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിക്ഷേപിക്കുന്നു നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റി മണ്ണിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഓക്കെ മണ്ണിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഈ നൈട്രേറ്റിനെ നമ്മുടെ ആർക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളവിടെ നട്ടിരിക്കുന്ന ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചെടികൾക്ക് ഈ നൈട്രേറ്റിനെ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് നൈട്രജൻ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ചെടികൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് നൈട്രജൻ പക്ഷേ അവയ്ക്ക് ച
അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു മൂലകമാണ് നൈട്രജൻ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് സസ്യങ്ങൾക്കില്ല ജലത്തെ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന നൈട്രേറ്റ് ലവണങ്ങളെയാണ് സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില ബാക്ടീരിയകൾക്ക് അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിവുണ്ട് ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകളിൽ ഒന്നാണ് റൈസോബിയം പയർ തൊട്ടാവാടി കൊഴിഞ്ഞിൽ മുതിര ഉഴുന്ന് തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളുടെ വേരിൽ ഇവ വസിച്ച് അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഈ സസ്യങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ സസ്യപോഷകങ്ങൾ എവിടെ ചേരുന്നു മണ്ണിൽ ചേരുന്നു അങ്ങനെ സസ്യത്തെ നന്നായിട്ട് വളരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ആ പടം നോക്കുക അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് കുറച്ച് ജൈവ കീടനാശിനികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ജൈവ കീടനാശിനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ല പെസ്റ്റിസൈഡ് കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ പുകയില കഷായം ടുബാക്കോ ഡിക്കോഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പഠിക്കേണ്ട ജൈവ കീടനാശിനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പുകയില കഷായം എന്നുള്ളതാണ് പുകയില കഷായം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതിയാവും വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല കീടങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുകയിലെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് അരച്ച് ചേർത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബാർ സോപ്പ് ചെയ്യിട്ടിട്ട് ചെടികൾക്ക് തളിക്കുന്നതാണ് വെള്ളം ചേർത്ത് തളിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് ടുബാഗോ ഡിക്കോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുകയില കഷായം എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് എന്ന് നമ്മുടെ പി എസ് സി പരീക്ഷിക്കുന്നത് ചോദിക്കി എന്താണ് സാധനം എന്ന് ചോദിക്കില്ല അതൊരു ജൈവ കീടനാശിനിയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ഓടുവൺ ഔട്ട് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറും ബാക്കി പെസ്റ്റിസൈഡ്സും തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണമല്ലോ അപ്പോൾ പുകയില കഷായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൈവ കീടനാശിനിയാണ് ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡാണ് എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതിയാവും പിന്നെ വേറെ വരുന്ന ജൈവ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആണ് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് അതുപോലെ ആവണക്കിൻ പിണ്ണാക്ക് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ആവണക്കിൻ പിണ്ണാക്ക് വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ ഈ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നീം കേക്ക് എന്നാണേ നീം കേക്ക് അതുപോലെ കാസ്റ്റർ കേക്ക് പിന്നെ വേപ്പെണ്ണ നീം ഓയിൽ എമൽഷൻ എന്ന് പറയും നീം ഓയിൽ എമൽഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജൈവ കീടനാശിനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ജൈവ വളങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ചാണകം പച്ചിലവളം കമ്പോസ്റ്റ് മത്സ്യവളം കോഴി കാഷ്ടം ആടിൻ കാഷ്ടം എല്ലുപൊടി ഇതൊക്കെ ജൈവ വളങ്ങളാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആണ് ഇത് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുള്ളി നന എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും തുള്ളി നന ജലം നമ്മൾ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വേരിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് വെള്ളം എത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് തുള്ളി നന കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പൈപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടേ ചെറിയ പൈപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ആ ഇങ്ങനെ ഫൗണ്ടേഷൻ പോലെ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ ആ ഒരു ഈർപ്പം നിലനിർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് വെള്ളം പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാറുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തുള്ളി നന അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ആ പേരുകൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക സംയോജിത കൃഷി ഇതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ആ പടം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവിടെ ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ആ ബയോഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ വേസ്റ്റുകൾ എവിടെ നിന്ന് എത്തുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരോ മാർക്കുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് എത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ കാറ്റിൽ ഫീഡ് അവിടെ കാറ്റിലിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ചാണകം അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് ബയോഗ്യാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ പച്ചക്കറി പച്ചക്കറി കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റുകളെല്ലാം സ്ലറി ആയിട്ട് ആ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് ആ വേസ്റ്റിനെയൊക്കെ നശിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കാം താറാവിനും നമ്മുടെ കുളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീനുകൾക്കൊക്കെ തീറ്റയായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒന്നും വേസ്റ്റാക്കി കളയാതെ ഒരു സംയോ
ഒരു കൃഷി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് ഇതൊക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എക്സാമ്പിളാണ് മത്സ്യകൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ താറാവിൻ്റെ വളർത്തി വളർത്തലും കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം എന്നതിൽ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെയും പാർട്ട് ടുവിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ